Всем привет, вы на канале Toy House и сегодня у нас на обзоре будет модель Chevrolet Niva от производителя моделей Valley. Масштаб данной модельки не указан на коробке, но предположительно это 1 к 43. У данной модельки открывающиеся двери и инерционный механизм. Стоимость данной модельки составляет 440 рублей. Давайте откроем и посмотрим. Модель у нас предоставлена в таком вот золотом цвете. На самом деле золотой цвет у него в Шевроле был. Прикольно она смотрелась, такой интересный цвет, необычный. Выпускался данный автомобиль с 2002 года и должен был в 2016 пройти рестайлинг. Но его не случилось и поэтому мы так и можем видеть автомобиль Шевроле Нива в таком облике. Так. Ну, значит, на передней части у нас автомобиля предоставлены такие пластиковые фары. Довольно неплохо они сделаны. Есть небольшие косяки по фарам, но как бы более-менее нормально сделаны. Также у нас присутствует вот такой вот значок Chevrolet на передней части. Пластиковый бампер с решеткой для номера. Номера нету, можно приклеить самому. Под бампером мы видим противотуманные фары они прокрашены серебряной краской также у нас в задней части автомобиля тоже имеются пластиковые фары немножко попроще сделаны они надпись Нива и запасное колесо чехол запасного колеса с надписью Chevrolet на заднем стекле мы видим дворник сделан вместе со стеклом так так, так. Ну, давайте перейдем по колесам. Колеса у нас с резиновыми покрышками. Такие литые диски, стандартные, как у Нивы Шевроле и были. Значка Нивы Шевроле на них нету. Но мне кажется, они больно узковатые. Какие-то прям хлипенькие колесики. Ну, вот нижняя часть автомобиля у нас здесь. Производитель указан, Китай. Здесь у нас Нива Шевролет. Так. И много-много еще букв. Так. Здесь также находится вот такой вот большой коробок с инерционным механизмом. Он очень большой. Почти на пол сантиметра, если даже не больше, выпирает из-под днища. Его видно со всех сторон, особенно сзади. И вот сзади мы можем видеть, насколько худенькие поставили производители колесики на эту модель так косяки есть кстати по покраске кузова автомобиль абсолютно новый из коробки и вот мы видим здесь какие-то черные полосы здесь какие-то черные полосы здесь кстати присутствует декаль 4 на 4 поворотники у нас прокрашены оранжевым цветом с этой стороны то же самое но с этой стороны по кузову претензий нету на крыше. Ну да, покраска не очень у данного модельки. И с этой стороны также, если присмотреться, дверь как-то выпирает у нас наверх и неплотно прилегает к кузову. Давайте откроем, посмотрим, что у нас в салоне. В салоне данного автомобиля, ну в принципе, проработка есть, педальки есть. Руль от Нивы стоит. Сиденье в таком черном цвете. Сзади у нас, сзади у нас также присутствует сиденье. Так. С этой стороны у нас что? Бардачок. Коробка передач видно. Ну, проработка, средняя такая проработочка салона. Ну, хотя бы есть. На лобовом стекле мы видим дворники. Они также покрашены черным цветом и идут вместе с вот этим стеклом. Какие-то разводы на стеклах. Вот еще, кстати, автомобильчик, говорю, абсолютно новый, а уже как-то сделан не очень хорошо. Но самый смешной прикол здесь, мне понравился вот такое огромное зеркало заднего вида в виде белого пластика. 
Оно вот здесь вот очень огромно смотрится. Не знаю, зачем это сделали. Так. Инерционный механизм работает. Ну, в принципе, вот такая моделюшка. Сзади, смотрите, тоже по крыше тоже косяки какой-то, клей, не знаю. В общем, вот такая моделюшка. Мне не очень она понравилась. Кому как. Но я бы еще одну такую точно себе бы не купил. Даже если ее тюнинговать, с ней очень много мороки. Вырезать этот кузовок надо, коробок. В общем, кому как. Подписывайтесь на канал Toy House, ставьте лайки и до скорых встреч. Пока-пока.